欢迎回来，新闻大白话。我们来看一下，现在布林肯又有新的消息哦。美国的媒体 Political 讲说，引述两名知情人士讲到，这个布林肯可能会在下周访问中国大陆，就在结束这个中东行之后，就会转抵北京来访问哦。那连这个华尔街日报都讲说，现在中美两国都为布林肯可能访华正在做准备哦。所以他们讲说，应该会在这个月，就是六月份晚些时候来访问北京哦。那也包含可能会跟习近平来会谈。但是现在目前中国大陆的官方还没有对此做回应了，都目前都是美国的媒体放出这相关的消息的。那不过我们来看一下哦，这个谢峰，中国驻美大使谢峰谈到了这个中美关系啊，他说“心诚则灵”啊，你不要美国一方面把对方放在制裁名单里面，一方面要要求对话合作，这是不可接受的。为了对话而对话，谈归谈，做归做，不仅解决不了问题啊，还会适得其反。双方都认为是坦诚、深入、建设性的，我们还一起品尝了当。地的美味这个螺肉，就是螺肉吧，螺肉火烧。然后，但是后来这个飞艇事件哦，这个蔡英文去访问美国，这些事情都打断了对话的这个进程，让中方感觉很失望。所以他讲的算是蛮深刻的一一番，就是中方的一个看法。那再来，我们看一下这个。拜登对华的政策哦，普林斯顿大学的教授范亚伦讲说，哎，现在拜登政府啊一直寻求跟北京的对话，他觉得不以为然。他说，如果这个中共当局有拒绝对话的话，就像他们在很多场合所做的那样，就不应该一直追着他们要求对话、哦，应该呢要表明说，哎，我们愿意在这个中国大陆就是准备好的时候的某个时间来进行对话，而不要显得好像美国一直去祈求中国大陆。这是美方的教授的看法。那再来我们看看，还有智库的专家讲。他说：“你不要把对手逼成了军事敌人哦，因为你不断的这样子中美竞争哦。”他说：“当代美国战略辩论当中哦，把中国描绘成根本上就充满敌意和侵略性的国家，往往有些过头了。在应对这个中国的崛起政策，有一些具体的细节，还有整体的思维上面哦，其实美国冒险采取的行动，可能反而会把对手变成敌人，甚至是军事的敌人。就是说，美国，你不要把这事情哦，就推到极限啊，做的。”太过头，反而就把这个中方惹火了，变成了真正的敌人了。原本只是一个竞争关系嘛。那再来，现在美光这个禁令哦，可以看到中美的大使啊互批非法制裁。首先先看伯恩斯，他说大陆针对内存晶片制造商美光科技还有这个美国公司的行为是出于政治动机，并不公平哦。美方会予以反击。可是谢峰也回击了，他就说华府以制裁跟出口的管制哦，是以去风险之名行脱。脱钩之时，而且现在中美当务之急哦，是切实的管控好台湾的问题才是最大的风险点。那现在连美国的参议员哦，他们都提议说，哎，是不是接下来联邦航空管理局哦，应该要禁止采购或者使用录制的一些无人机哦？有两名的联邦参议员有提出这样的一个就是要求跟提案。那再来我们看，现在美国的参议院的委员会，现在他们通过一个法案哦，就说，哎，应该要终止中国发展中国家的地位。因为他们在六月八号的时候通过这样的一个法案，就要求国务院对于国际组织施加影响，从而剥夺中国发展中国家的一个地位哦。所以看到他们是一致通过这个法案，所以接下来他们希望借此来削弱中国大陆的一个竞争力。那另外我们看，像英国。帮忙这个美国帮腔，是不是要换求？哎，美国对于经济上的支持哦。首先，拜登跟苏纳克的这个见面啊，现在共同发表了《大西洋宣言》，讲什么呢？接下来要提升科技经济伙伴的关系哦。他们在白宫会谈之后就发表这样的一个呃大西洋宣言，包含了像是新兴科技供应链啊，还有关键的矿物领域都要进行一些合作。他说应对工业革命以来全球的一些经济的变革。那现在苏纳克马上就递出了这个哎这个首场全球 AI 监管峰会哦，马上向这个美国地头民状就说哎可能要排除中国大陆啊，就要站在美国这一边了，说要提高英国。国对于 AI 监控的影响力，那这种卖力是有原因的、啊。《华尔街日报》就讲说，美国的头号军事盟友指的就是英国，来求助啊，求助什么呢？对美国讲说，我们是你的头号军事盟友，现在请帮助我们的经济啊，就在《华尔街日报》刊登了这相关的文章。那首先我们来请教一下亮哥怎么看？英国讲话你也不用太重视了，因为他在国际这个政治经济上角色越来越小了。嗯。事实上，你跟美国合作什么 AI 啊
，全世界没有人在看英国的 AI 了。<笑>英国如果说在整个半导体整个上面比较有分量，就是 ARM 啊，啊那个软体公司啊,、哦、啊，其他真的是乏善可陈呐、啊。说实在了啊，对啊，把自己看太重要了。本来就是啊，所以这个大家注意的还是美国怎么讲嘛，没有人会去注意英国了。我觉得你看谢峰当了美国这个驻美大使，讲的也是台湾问题，然后王毅跟苏立文见面讲的也是台湾问题，嗯，所以我认为如果真的有布林肯访华了啊，因为 political 说下礼拜就要发生了，真吓人啊，<笑>这个我昨天看金融时报还说是 coming weeks 在这个月啊、嗯嗯，那突然早上一看 political 变成下礼拜这样，对啊。就美国不断的在放消息了啊，可是你就会觉得奇怪，为什么布林肯急着要去？你如果这个这个普林斯顿这个教授这种叫书呆子啦，啊，他根本不知道拜登的处境啦，啊，所以讲才会讲这种风凉话啦。啊，还活在过去，这种叫做书呆子嘛，就他的政策建议，拜登根本连听都不会听的这一种啊，对拜登来讲，你去想一想嘛，他举债上限刚过。未来的一年，他要发一点一兆美元的美债啊、嗯，那请问谁要买、啊？你如果是国内金融机构来买，那美国内部的融资，你短期利率必然上升。嗯，那你的中小银行会不会出事？对，你的股市资金就有很多被说收走了嘛，所以他当然是希望增加海外的购买比例嘛。嗯、所以我们杨金龙也即将接到电话嘛。哦，可是台湾再怎么样，你去年也只卖了两百五十亿啊。嗯，那、啊、你你你不不用去拜托日本跟台中国吗？嗯，一点一兆哎、欸，这个是你立即要面对的、欸。那、啊、第二个是你俄乌战争可以拖到明年吗？所以这种就是书呆子嘛。你们把俄乌战争、把美债的问题放在脑袋里面呢、啊？啊，你如果放在里面，你就知道具体在做决策的人是怎么想的嘛。嗯。那对中国大陆也一样嘛，就是我认为对中国大陆来讲，你去想一想啊，几个月前才因为一个对美国本土没什么影响的间谍气球，那美国就立刻断了，布林肯就不去了，对,對不对？哎、欸，现在中国是 R C 一三五也给你拦截，然后你的军舰也在台海被拦截，嗯，这么大的大逆不道哎、欸，那布林肯还是坚持要去大陆。<笑><笑>你去想一想，这个翻转有多大嘛？谁需要谁啊？嗯，对不对？就间谍气球的时候，哎、欸，你就我说你不去啦。嗯，现在这两件事情比间谍地球还严重百倍，你还是要去。嗯，而且你去了，中国大陆在军事上一点让步都没有。对啊，他要跟你谈的就只有台湾问题。所以我跟你讲啊、哦，现在可能错了一大点，叫做民进党啊，因为你不知道布林肯去，他如果要得到俄乌战争。还有美在中国对他的一定的让步啊，他台湾问题不知道要如何说啊。嗯，哦，现在大家就在观察嘛，因为美国本来对两岸的论述是反对武统，不支持台独嘛、嗯，对不对？他现在是不支持台独，要改成反对台独。哦，就是反对武统，也反对台独。嗯哼，如果是这样的话，事实上是很大的改变哦。嗯，这个事实上。反正大家要关注这个事情的发展嘛、啊，不然你布林肯来大陆没有任何的进展，他为什么要让你去？或者说为什么要答应你另外两两件你你所求的部分？嗯，俄乌战争跟美债的部分、啊、那我认为一定是有一些进展，不然美国的东亚驻青康达不可能进北京啊。对，因为他上次在廊坊根本进不去北京嘛。嗯，这次进了北京，还见到中国的外交次长那个马朝旭哎。所以我认为是有一些进展呐、啊，嗯，所以才会每一天都说，哎呀，什么时候要去啊？让我们头昏眼花这样。刚<笑>才看到观众留言蛮妙的，他就讲说，哎、嗯欸，这个英国要美国来救经济、嗯，那美国要谁来救经济、啊？<笑>所以他是不是找错人了？您刚刚讲到英国，就是苏纳克，我觉得苏纳克被被美国耍的团团转了。这个大西洋宣言，你看内容没有？嗯，啊、哦。这个最主要就是因为英国一直希望跟美国签一个自由贸易协定，美国不肯给，不肯给，可是该怎么办？就给你搞一个大西洋宣言，是空的，因为每个人都在问说，那美国跟英国之间的贸易要怎么样来促进？没有，全部是空。<咳>然后这个苏纳克就刷了一个空白的，我们应该讲的是苍白的一个存在感，然后又说，哎，我要办一个
AI 的这个高峰会，嗯、那问题就在于说，哎呀，那我们这样子要办这个高峰会，要不要邀请中国啊？嗯，那中国没有说我要参加，嗯啊、<笑>然后也而且坦白说，英国还没有这个没有这个量，没有这个等级来办这一场高峰会，嗯嗯、因为高峰会的意思也就是他要定规则、嗯，要定标准的，那谁给你定啊？英国，你凭什么定标准？美国人会说：“我让你定标准了、啊。”美国人都没有，我是觉得他在刷存在感。一个小国啊，要把自己做大，实在是已经做不起来了。不过我倒觉得伯恩斯，其实我有有点在猜啊，这是猜。我觉得美国的高层啊，他们可能秘密的在进行跟中国大陆这个会面的这样的一个动作了。而伯恩斯看起来是被蒙在这个葫芦里面。伯恩斯就在六月七号，也就是我们台湾的是那八号，在国会的时候听证，然后还在批评中国大陆，说对于啊五家美国的企业，而且只有只针对美国的企业，欧洲的企业没有，只针对美国的企业，说所以他说这就是一个政治审查报复行为，因为美国。针对中国的企业六百多家，跟个人实施制裁，所以现在美中国大陆开始反击了，选择美国五家，而且有分量的这些企业实施制裁，所以他说这是一个这个报复，所以我一定要再反击。可是他就在讲这个的时候呢，就传出说布林肯要到中国大陆访问，<咳>我觉得布林肯到大陆访问，讲是是驻华大使啊。驻华大使他回到美国，不是,、啊、不是中情局啊，不是不是不是不是， okay, okay, okay. 是那一位驻华大使。Okay, okay. 然后他在六月七号回到美国， okay, okay. 在美国国会的听证的时候，嗯、那么去批评攻击中国大陆，嗯、然后扬言说他要反击。嗯，都是发生在六月七号、嗯，美国时间。结果 p o l i t i c a 告诉你说，布林肯可能马上要到中国大陆去访问了，所以这个这一位美国驻华大使。相当有可能，美国国务院正在秘密进行的动作，没有告诉他。哦，那我不知道这位大使到时候等到布林肯真的已经被通知要来了，可以来了，然后这个驻华大使怎么办接待啊？你不是扬言要反击中国大陆吗？嗯，然后布林肯要来了，布林肯要来，我们这样看啊，来了那就代表已经有一个初步的，美国有初步的妥协了。嗯。然后接着谈，如果能够见到王毅，那是妥协更大了。嗯，如果最后能够见到习近平，那妥协的幅度就更大了。嗯，这个就是一个。然后你伯恩斯被晾在那个地方，我觉得目前来说的话，拜登应该在进行很秘密的一个行动。我的判断嗯,嗯，好，县长。其实，即使我对政治外行哦，我看到布林肯哦去访华哦，我的第一个直觉就是。他一定做了什么很大的退让，这是我的觉得，因为你可以看得到最近北京的各种动作都是非常硬的，军事动作非常硬，好不好？那个国防的会面也非常的硬。哎，他为什么会突然让他来去？如果是真的话，他一定做了什么退让？那你再从刚刚两位，无论是亮哥或者赖老师讲，你就会知道，你知道他做什么的？我完全认为亮哥刚刚开始猜的是绝对的，就是两岸。你以为他做了什么推让？我们少制裁你一家吗？或怎么样吗？或是我们的军队以后怎么样吗？那通通不重要，一定是两岸他承诺了什么退让。嗯，这是包含谢峰也讲，这是现在台湾就是重中之重啊、嗯！你一定要把这个美中的关系定好，才不会出很大的问题。这是第一个，第二个哦，我每次一听到美国在抱怨中国怎么样制裁他，我们不会忍受，我立刻就想到一句话。与人相处就像照镜子，你对他哭，他就对你哭；你对他笑，他就对你笑；你对他骂，他就对你骂。每当美国要需要抱怨任何东西的时候，你去想想你是怎么样子对中国的。那你也可以去想，如果你今天是北京的一个角色者，一天到晚看到美国这个样子、那样子、那样子、这样子，你怎么样？打不还手，骂不还口吗？那我也希望说，民进党真的要去学一学啊，马英九处理两岸关系，马英九处理关系，其实他并没有把对岸当敌人，他把他当个朋友在处理，他也没有推让我们的主权，可是你就发现两岸关系就非常的缓和。马英九曾经做过什么对不起台湾的事吗？没有。然后两岸很缓和，他的所有的
国防投资都在三千二以下，现在今年的已经到五千八百亿了，你知道吗？降涨了将近百分之八十，就是你要好好的对他学一学马英九是如何的和对岸相处，你把他当敌人，他就会变成你的敌人，而且。千万要慎选你的敌人，因为因为将来有一天呐、啊，你会跟你的敌人一模一样，因为你觉得这个敌人这么坏，一天到晚这样子，那我也这样子，结果到后来两个人是一样的，所以不要把对岸当敌人。那我可没有说你要接受统一啊，什么一国两制，那是另外一回事嘛，那是可以讨论的。但是两岸的相处，尤其人民的相处，有什么好阻止的？要他们尽量的沟通，好吧？然后最后我要讲一个，这个英国。真的落寞了，你去多多研究一下，英国可能比台湾都要差很多。嗯，好，我们先休息一下，广告之后马上回来。台湾还有台积电。欢迎回来，新闻大白话。我们来看看现在啊，沙国对于美国啊，好像都是冷冷的在做回应吗？嗯，这张图片，这张图片还没换给我。<笑>我想说还在上一题吗？对，不好意思啊。好，他现在就是冷冷的对待美国、哦，因为布林肯讲说，哎，我们不要求这个沙国选边站哦。那沙国也有所回应，但是时间倒转，这个是六月九号的报道，时间倒转两天，这个美国的智库、哦、捍卫民主基金会的高级顾问这个高德伯格，他就讲说，哎，应该要劝阻沙国跟中国建立更密切的关系哦，这应该是布林肯此行最重要的目的哦。布林肯应该要向沙尔曼解释为何向中靠拢并不符合这个沙国的利益，并且要强化这个战略合作这个关系的话，会阻碍这个美国跟沙国的发展。他才讲完这一番话之后，布林肯去啊，赶快否认啊，没有没有没有没有没有，美国没有要求任何一方哦，在美国跟中国之间做出选择。刚不起啊，那很多东西国家恐怕都觉得嗯是吗？那再来他说啊，否认沙国跟中国建立密切关系对美国来说是个问题哦，所以你可以看出来，美国好矛盾哦，他们是不是心里这么想，但是不敢表现出来啊、哦？可是你看沙国回答的很直接哦，他说沙国与美国和中国的关系并不是零和游戏、哦。虽然中国是沙国最大的贸易伙伴，但是沙国跟美国是安全伙伴关系，也几乎每天都在更新了。所以沙国已经把他们的立场讲得很明白了。那我们看。法新社，他就讲说，哎，尽管存在许多的分歧，美国仍然寻求海湾君主国建立共同的战线。那布林肯访问沙国的第二天哦，就宣布要提供四点六亿来对抗这个 IS。那布林肯讲说，现在啊，目前已经呃。哎、欸、，IS 已经没有控制任何地区哦，但是他的羽翼组织哦，仍然在非洲、亚洲还有这个中东地方发生一些发动一些攻击。那现在看起来，第三势力已经在崛起了嘛？因为美国的官员哦，轮番上阵，仍然挡不住中东和解的步伐。就在布林肯访沙的同一天哦，中东发生了两件事情。第一个是伊朗驻沙国的大使馆重新的开馆了，还有这个沙国的王储哦，见了委内瑞拉的这个总统马杜罗。所以这样的一个这个感觉。好像很不给美国面子啊！可是现在沙国就是我走我自己的这个步调哦，而且专家也讲说，沙国就是无意哦把跟这个以色列关系正常化的功劳送给美国，所以呢，这个布林肯访沙又是在这个苏利文五月七号之后一个月之内哦，有两位美国的官员到访哦，显示出来沙国并没有对这件事情太过重视哦，至少在他的报道上面啊，报章杂志上面并没有太多的报道，所以阿拉伯现在战略自主的意识抬头，受到外国这种勒令。形式的时代，他们说已经结束了。从这次的阿盟峰会上面哦，有一个不可以错过的讯号，就是美国跟西方在阿拉伯世界的主导地位啊，基本上已经结束了。你可以看出来，阿拉伯、土耳其、伊朗这些地区的力量啊，现在都是基于本国利益来做决定哦，已经不会再听你说，哎，你美国要我往东我就往东了。那被称为叫全球摇摆国家，现在多极化的世界，要看这些摇摆国家啊，怎么定义呢？美国的智库德国马歇尔基金会，他就发布一个报告。
就说呢，巴西、印度、印尼、沙国、南非、土耳其被称为全球的摇摆国家哦。那视之为这个西方、中俄两大阵营之外的一个新兴力量。那现在目前这些摇摆国家啊，能否形成未来多极化世界的这个协力厂商力量，是当前目前大国竞争加剧的背景之下，不容忽视的一股新的力量哦。那当然，现在看起来这一股力量跟这个中方的关系，跟俄罗斯的关系也。也都算比较亲近一点哦，好像反而是对于美国的这种管辖、啊，或者说二勒令形式，比较处于一种反弹的一个态势。那我们看看这个俄罗斯跟乌克兰目前大罢被毁，现在又开始哎在那边一番争吵啊。你看卢卡申科哦，他这个。讲法上面，他是用俄罗斯的谚语来暗示哦，小偷的帽子会着火，意思就是心怀鬼胎的人迟早会露出马脚啊，来暗示到底是谁来摧毁了这样的一个大坝哦。那俄罗斯驻美的大使讲说，美国官员的话就好像这个俄罗斯在任何情况下就得背黑锅，因为这个好莱坞电影演的就是俄罗斯，你就是坏人嘛，你就是所有的坏事就是你俄罗斯干的、啊，大概是这种意思哦。所以美国现在试图要为乌克兰。破坏大坝洗白，这是他的讲法。美国媒体正在进行一场有针对性的造谣行动哦，所以一直在讲说莫斯科是幕后黑手。但是呢，反过来讲，你看德国啊，一些北约的盟国啊，现在在指责说，哎，这个是个战争罪。但他们指责是谁？是俄罗斯吗？还是他们又想起了北溪的事件呢？因为你看，现在美国全面的风向，连华油都讲说，哎，美国掌握到是乌军计划的哦，去炸了北溪哦。那泽连斯基讲说冤枉啊，就根本我有权发号施令，我是总统，但是我并没有这么做，而且我永远不会这样做，而且我们对此百分之百一无所知哦。所以你看，连朝鲜的专家都出来讲啊，讲说现在这个大坝的事件呢、啊，感觉上面就是北溪事件的二点零。平板呐，首先我们来请教一下亮哥怎么看。其实布林肯不可能为了这个石油减产就匆匆跑去沙特阿拉伯了，因为去你也没用啊。因为人家减产是说因为世界景气复苏不佳嘛，所以人家理由很多啊，对不对？而且布林肯你去的时候，那个 MBS 啊，这个小沙拉曼还当你的面打电话给普京呢，嗯，说哎呀，我们协作的真好啊。所以我认为布林肯去是为了另外一件更可怕的事、啊嗯嗯，就是突然传出伊朗、沙特阿拉伯、印度还有巴基斯坦要组一个新海军联盟啊，这个才是根本性的颠覆了美国在阿拉伯半岛的角色、啊。这个就很急啊，因为美国没有办法理解怎么会这么快了、啊啊。因为你要知道那个。那个伊朗跟沙特阿拉伯的和解是三月十号，现在才六月几号？嗯，他就想说，哎、欸，你们不是才刚复设大使馆吗？对啊，怎么一下子超前到军事合作去了？这个完全超乎美国的预期之外、啊。嗯，所以我就看到西方的媒体，有些人在写这件事啊，都觉得莫名其妙，怎么会这样呢？嗯，沙特阿拉伯中了邪，是不是啊？所以他们会觉得说，现在世界已经超出美国可以掌控的范围。他们直接的推论就是背后有中国在斡旋嘛，因为他们就认为怎么可能这样啊？啊，可是又有印度要进来，这个肯定跟中国无关，对不对？嗯。啊，可是印度就在巴基斯坦的下面，那巴基斯坦上面就是伊朗嘛，那伊朗对面就是沙特阿拉伯啊，这周边的大国就是这四个国家，这是事实啊。那如果他们要组一个新海军联盟来，来。这个防卫波斯湾的一些相关的问题啊，那你美国在阿拉伯半岛的角色就没有了嘛？对，对<笑>是吗？嗯，你想想这是多大的问题？嗯嗯。那这个问题事实上是人家早就提出来，就在三月十号伊朗跟那个沙特阿拉伯和解的时候，就有很多人说这个等着瞧吧，看你们这个地方安全担保怎么办？嗯，因为你如果要美军退出，那难道要中国的军队进来吗？那中国要在这里设基地吗？啊，结果没想到冒出来浮上水面的是这个东西，嗯、叫新海军联盟啊。这个我看美国是完全意料之外，而且这个的影响会非常的大。以后就是说，我们就自己来啊。那伊朗，伊朗你要知道，它跟阿拉伯还是完本来是敌对国家，那本来用的那个数据库还不一样啊。那万一未来对接的话。那岂不是沙特阿拉伯这边的数据就跟俄罗斯那边也连上了
，所以这里面会有连锁的问题啊、嗯哦。所以我认为布林肯去应该是为了这件事啊。嗯、那个表面上的议题都是假的啦，嗯、什么人权，你跟沙特阿拉伯谈什么人权啊？啊哦，什么是油生产的问题，那也不可能处理了。嗯，所以重点我认为是这个军军事合作的部分。嗯，好，来问赖老师，布林肯去沙特阿拉伯之前，他有宣布他有三大任务了。哦，我这回忆一下这个亮亮所说，第一个他说美国要掌控这个石油的定价权。嗯，哦，这是他第一个。第二个他说要消除中国大陆跟俄罗斯在海湾国家哦在沙特的这个影响力。然后第三个就是要推动啊，这个穆斯林社会的一体化，然后由以色列，等于是他潜台词就是以色列领导的这个穆斯林，呃，跟沙特等他们的这一体化的一个领导地位。那事实上我们看到了结果就是都被打脸啊，因为还没有到之前，海湾国家就 OPEC Plus 马上宣布减产，那油价就飙上来了啊，所以这个等于是你来谈都不用谈，我已经宣布减产了。所以这个部分里面就是沙沙国的王储就直接打他脸了。那当然你也看到了，然后有关于啊这个中俄的影响力，这个时候间接的影响力就出现了。为什么？因为中国第一个时间就是啊这个肯定赞赏这个海湾国家他们自己组成的八国的海军，也就是说这几个国家的海军，他们要对于海湾一直到印度洋这个区域的这个海上的秩序。他们要建立一个联合海军，这个最主要就是要铲除美国在这个地方里面对于他们的石油产油国形成的干扰。为什么呢？因为之前是发生了美国去抢了啊这个伊朗的油，也就从伊朗运出来的油轮，委内瑞拉啊送到伊朗去的，被美国人抢走了。那伊朗相对来讲也抢走了两艘船。那这样子对海湾国家的他们的产油来说，这个就陷入不稳定的一个状态。那最好的一个状态就是海湾国家八国自己来建立海上秩序，就把美国的第五舰队排除在外。对啊，这样的情形下的话，美国反而被架空了。嗯，所以布林肯去的时候，他其实第二个目标很明显的就没有达成。尤其在宣布完之后，就八国的海军之后呢，中国大陆在昨天宣布跟伊朗还有巴基斯坦建立。打击恐怖主义的军事的这个合作组织，马上就成立起来。所以我觉得目前来讲，中国大陆在伊朗这个地区跟在巴基斯坦这个地区的影响力，事实上在扩大。同样的道理，在海湾国家的影响力也在扩大。就在这个时候，我们就看到了布林肯他被迫已经进入防御了。进入防御的时候，他就说了：“啊，因为这是跟沙特阿拉伯国家的这个外长的一个对话，他说。”我没有要你们选边站啊，哦，在美国跟中国之间，你们不要选边站，但是呢，你应该要选，选我美国。<笑><笑>你们你不要在你两边都不要选，你你不用选边，但是那所以沙特阿拉伯的外交部部长就回应他说，我们跟中国的关系很好、欸，哎，我们也没有要选边站，但是你要我改变跟中国的关系，我们也做不到。嗯啊，因为我们的关系是会越来越好，不会越来越差。那你想想看，那就他就直接很外交的、很技术性的告诉这个布林肯说，我们不会选边站的，但是我们也不会只选你哦。我们跟中国大陆关系很好，这对我们来讲很好。所以我觉得布林肯的这一次的的中东之行，坦白说，我觉得他达不到他要的目标。嗯，好，来问记者，我请问各位观众一个问题：如果你现在是某个国家的领导人。你不想介入美中的这个大战，然后你看到美中现在越打越凶啊，越打越越密，越打越激烈，你知道你会做个什么决定？你会决定我两边都不靠，这就是最近那个叫做全球摇摆国家上升的原因，因为现在两个国家打得太凶了，而目前还看不出谁胜谁负，看出来了吗？没有看出来，所以。当这个越纠结的不知道谁胜谁负的时候，这个摇摆国家就会越来越多，因为我我不要我不要压错压错边了，你知不知道？那第二个，如果我看出谁胜谁负了，归队的就会越来越多了，大家都是西瓜喂大边，就会通通去靠那里去。这是一个。那我最近看到一个东西说，怎么样去研判美中这个竞争谁胜谁负？因为它就是一个经济，你不要想军事啊。你不要想什么做什么，就是经济，经济就是 GDP。他说，当第二个国家。
们来看看现在这个二零二四哦，谁的两岸论述比较让人能放心呢？讲到了钓鱼台的事情哦，侯友谊是。发生啊，他讲说这个钓鱼台就是中华民国固有的领土，没有退让的空间哦。那当然，他讲的话呢，他说啊，保家卫国是我一生的信念。中华民国任何的领土、领海啊，都不容许被侵犯。那讲到自己的生日愿望，就说哦，我人生只有一个信念，就是保家卫国，又是保家卫国，这边也是保家卫国。那遇到了中国大陆的环台军演的时候呢，他也是说守护中华民国，自由民主信念永远不变，都是信念呐、啊，保保家卫国啊。信念呐、啊，就是大概都是那不不不外乎就是好像有一点就是千篇一律哦，所以就是陈玉珍委员就讲说啊，现在民众不想听侯友谊说话才是一个问题哦，因为回答都千篇一律，不论记者问什么问题，侯的回答几乎都是一样，久了民众就会对他的回答感到厌烦，不想再听他说话。那我们看这柯志恩也提到了，他说侯友谊的两岸论述啊，字句应该要更精致哦，重点是把这个文字更精致化，把每一个字句弄得更准确一些、哦，而不是保家卫国或是信念，这大概这几个词哦。那再来，我们看看，带着罗森伯格畅游台南呐、啊，那赖清德展现出什么呢？涉外人士讲，赖清德跟美方有长期的互动，根本不用面试，是一起去这个哎吃吃美食。像我刚上一段，高嘉瑜讲说，光是吃美食就赢了哦，因为台南美食很多、哦，<笑><笑>所以呢，赖清德跟其他的总统参选人并不。相同啊，这个是他们的这个绿营人士。<笑>我刚刚忍不住在广告时候讨论说，那我们时尚玩家不是也赢定了吗？<笑>如果吃美食就赢的话，我们时尚玩家也可以带着罗森伯格吃哦。好，再来呢，那题外话，两岸交流等于统战嘛？因为现在哦，这个马英九要邀请一些陆生来台，那可是呢，马上又有绿营的人跳出来啊。郑运鹏讲说，哦，有些陆生哦，是这个中国党书记啊，党委书记挑选的对象，呃，别不小心成为统战的工。其实中国也有政治目的，就是作为这个统战工具啊，我们会帮他把关。<咳>那马英九就用他的这个马氏幽默来回应啊，他说：“嗯。”我真的感谢他们，哎，但是我想我没有那么的幼稚哦。那当初落委会的办公室哦，甚至还叫说马英九，你不要把这个名单送出来啦，因为我们也不会同意啊。那也不是主管机关呐、啊。马班就说，那不然谁是主管机关？就落委会回答说不知道。<笑>这是这落委会真的太妙了、哦，我们真的也不知道落委会现在到底是什么样的一个单位了。那再来我们看看《金融时报》又有一个新的这个消息哦，说独家消息，美国、日本、台湾现在目前无人机哦，情报会及时共享哦。那接下来就是说，要共同来应对中国大陆可能会就是武力犯台的情况。那国防部是赶快讲说，这样相关的预测内容并无所悉哦。北京方面也回应了，就讲说反对这个，就是针对这个无人机事情，反对建交国与台湾任何形式的军事联系哦。希望各个国家能够恪守一个中国的原则，不要造成台海局势的紧张因素。那现在这个。呃，由于日本哦，就不得不跟我们签这个渔业协定哦，因为日本警觉马政府啊，之前就是对于这个日本的战略转向转变了，所以才促成了台日的渔业协议。而安倍回应台湾长期的要求啊，其实不希望马跟中国大陆方面合作，那符合美国期待之下而形成了这样的一件事情。那再来，我们看一下目前台海的失衡。呃，先首先看一下中国大陆驻美的大使谢峰，他说当务之急哦是管好台湾问题是最大的风险点，搞兵推的不是中方，改变现状的也不是中方哦，制造危机的更不是中方，台湾以美谋独和美国的一些人鼓噪以台制华，才是台海和平稳定的最大威胁。所以今天看到南华早报有这样的消息哦，就说中国大陆现在在打造一个最强舰载雷达，可以搜索到关。岛的目标哦，它可以这个侦测到远达四千五百公里之外来袭的这些弹道飞弹哦，还能够追踪三千五百公里之内这个远达关岛的多个目标，还不止空中哦，另外。接下来，解放军在台湾周边还会有一些大规模的军演呢，都能够震慑在任何这个兴风作浪的一方，包含了南韩、日本、台湾、关岛，通通都涵盖其中。那我们看到更残酷的一个事情是，美国的海军学会的分析哦，说台湾的海军在传统和不对等中，现在已经陷入了困境哦。他们这个智库盘点中华民国的海军这个水面舰有已经老化的二手。
这个前美国战舰为基础哦，甚至不客气的表示，散开来什么都没有。所以，我们这个海军有点太传统，还没有办法应对现在的这个这个危险情况吗？首先，我们来请教一下亮哥。<咳>我觉得陆委会不让马英九邀请陆生来台，真的是自打嘴巴了、嗯。你不是赖清德的诉求是民主对专制、欸，那你对台湾的民主这么没有信心呢、啊？而且我坦白说，大陆的央视在 YT 上就有啊，大陆的各个地方台啊，深圳卫视啊，东方卫视啊，嗯、上面都有哎、欸、，YT 啊。对啊。那你对堂堂央视等等，直接在 YT 让大家直接看到，那你就不怕？啊，对马英九这个你怕成这样？嗯。这个自打嘴巴逻逻辑完全说不通啊啊！而且我们用政治阴谋角度来看，那马英九出个包不是很好？那赖清德就当选啦、啊，对不对？如果马英九起来的陆生都是都是党棍啊，哦，那那这样这样民进党不是大胜吗？对不对？嗯、对，所以这逻辑完全不通啊！啊、哦，我讲白了就是，他对于大陆迟迟迟不回应海基海协两会对接，他在他在愤怒，在生闷气了，所以他就对大陆要来，他通通都反对。哦，是让。我讲白了就是你在生闷气嘛，就是这样吧，不就是国安会生闷气嘛？所以哎，哎，我们连那个台湾要带团去大陆，这个都被拒绝。嗯，所以你要跟我对口啦，你你放大陆团也来台湾呐、啊，让海基海协见个面嘛，因为他要对外宣传嘛。嗯，他要对外宣传说，哎，我们有九二共识，海基海协一样可以见面、啊。他就把这个当做他的策略目标。只要这个策略目标达不到，他都反对，就是这样。嗯、如果海基海鲜可以见面了、啊，那马英九请那个书记来都可以了，请指陆生。嗯，事实上目前的状况就是如此了、啊嗯。那我觉得两岸论述啊，坦白讲啊，那个柯文哲跟侯友谊是两个极端呐、啊。我不是说论述内容啊，我是在讲讲话的策略了，你知道啊？那柯文哲就是，他就随口就说出来，可是他第一时间就先讲渔民的利益。他也不是自己乱掰的，因为他是问一个苏澳的渔民嘛，那、啊、可是就是讲的不够完整嘛，就被人家抓包嘛，说然后你那个中华民国主权不重要啊，那、嗯、後,后面再补你知道，然后两段都是新闻，然后他他都是亲自讲，所以两次都有视频的镜头，嗯，哦，那我们侯友谊是永远以不变应万变，两岸就是保家卫国，国内就是安居乐业。永远都是这四个字加四个字，那你怎么会有新闻？你知道吧？就是这样啊。那那柯宾是跟孙悟空七十二变一样啊，每天都在变各种戏法、啊，那就不断的出上媒体嘛。那他有那个，他他们事实上他已经进入选举作战模式了啦，所以随时都有事。影片嘛，我们看到，而且有人来蹭他的粉啊，所以。网络上到处都是科批两分钟到三分钟的短片，嗯，对不对？所以他现在空战很厉害。那我们的好好做代机，保家卫国，安居乐业，龙博影片啊。有啦，最近都是一些跟韩国语有关的。你好赖啊，也是有影片、啊，那个是别人帮他做的、哦，我是说自己做的，嗯、就是自己做，而且带有宣传竞选效应的龙龙博嘛。嗯，这两个就是一个两个极端呐、啊。那赖清德。赖清德只要那个台独的路线不变，我跟你讲啊，台南的小吃全部吃完了也是没用啊。嗯，哦，就是这样。好，赖老师，我觉得侯友谊一直在回避九二公司啦。哦，因为很明显嘛，因为不管你怎么问他，他就是在回避啊，这个已经很清楚了。呃，事实上，柯文哲难道不也是在回避九二公司吗？啊，柯文哲也都从来不回答，嗯、所以这两位非绿的。都不回答九二共识的问题，那你没有九二共识，那两岸要怎么走下去？其实他们也都没有答案。然后赖清德在回避台独的问题，啊、哦，美国不管来了啊、哦，那现在赖清德已经没有胆量，没有勇气，啊、哦，告诉美国人说，哎，我就是搞台独啊，也不敢了。然后，所以他对美国人也不敢讲台独，然后对台湾人他也不敢讲台独了啊，所以赖清德在回避台独。那这个就很可笑，嗯，两位领导人在回避九二共识，然后民进党的在回避台独，那这个。
到底两岸到底要怎么走？三个都在回避，所以现在浮在半空中。对，都是三个人，<笑>三个人都，所以我们叫孤丘比伯位，就是啊，这个五十步笑五十五步好了，<笑>因为其实三个人都没有两岸政策，三个人也都没有台湾未来的发展，都没有。然后没有了以后，又在演演演什么戏？演什么啊？赖金德不用被考试，那明明白白，人家就是考试官嘛。对。那不然你跑去台南去跟人家见面干什么？那就是被考试嘛，被考试就被考试嘛。那何必脸就已经丢了，就没有什么好讲的？因为你就是被人家考试嘛。那所以说，哎，我们到美食，呃，到台南去喝美吃美食。哎，请问一下，呃，这个人跑去台南陪你去吃美食啊？嗯。呃，笑死人了嘛！不要说谎。事实上就是去被考试，嗯，然后考完了以后，哎，不敢说你要不要台独，不然你今天耐心的，你今天跳出来跟大家说，你有没有跟罗森伯格说，我就是台独的务实工作者，嗯，我就是会搞台独，你绝对没有这么说，你也一定说我不会搞台独，你不然的话，你告诉台湾的老百姓说，我其实我直接告诉罗森伯格说，我不会搞台独，我敢保证，你绝对跟罗森伯格说我不会搞台独，嗯。不然的话，你跳出来否认嘛？嗯、我今天就是直接直接指控你，你就是这么说。你不然你就跳出来否认。陆委会啊，坦白说没招了。为什么说没招？民进党他一直保持一个原，保持一个希望能达到的目标，就是没有九二共识的前提下，或是没有九二共识的情况下，陆委会，或是跟国台办，或是海基会跟海协会。也可以对话，他一直在跟这个，可是已经跟了七年，事实上是没有九二共识的情形下是完全没有对话的可能性。那既然完全没有对话的可能性的情形下，他本身没有业务可做，陆委会也好，或者是海基委也好，根本没事可做，他怎么办？他就是阻止，阻止，再阻止，阻止唯一的目的就是希望创造一个有谈的可能性，但是都没有。没有的时候，他没有招，没有招。你看，不管是这个马英九带团去，他也反对；带团来，他也反对；邀请客人来，他也反对，因为他什么招都没有，他变成只有这一百零一招，就是无招，就什么都不同意，就呃，什么都不同意。但是薪水照拿，老百姓照样付他们薪水，这些人官照样干，嗯，薪水照拿，然后黑头车照做，然后继续。还有公务费可以花、嗯，就是这些人就是这样糟蹋人民的纳税钱，糟蹋了七年多。各位观众朋友，你还要忍耐多久？嗯，还要忍耐他们怎么糟蹋我们的纳税钱？嗯，台海两岸之间的问题啊，坦白说，我觉得科技的军事科技的力量，美国领先中国大陆，坦白说已经不多了，而且很多领域事实上反而被大陆所超越了。对，好，我们来问一下舰长。呃，我先谈一下这个，他们谈我们这个海军的事情。我们海军现在的主战舰艇最年轻的，大概是三十岁，康定级舰。所有的战斗系统都是老式的，没有一个神盾的系统。原来很努力的想要研发的，但是结果后来海军没有通过他的作虚的测评，所以没有同意。那追究最冲的原因就是没有钱，我们的预算就这么多。海军一年能够去用于军投的预算，大概在以前的时候大概三百五十亿。那你想想看，光是潜舰国造那一艘，大概花掉快要两年的海军的所有的预算，快两年了。那你也去想，这个所有的传统战争都是大吃小，那我们就是一个习，我们已经现在是小了，所有人都知道我们是小，可是对不起，我们的所有的国军将领呢，还是习惯于大的思想，为什么？他们从小成长的那个环境，国军是强大的，他是用的美军的装备，反而解放军的将领啊、哦，从小成长的是小米加步枪，他们很懂得打部队阵作战。你从哪里去看呢、哦？你到大陆那个中国国防部的那个网站去看，国防部里面有一格叫做武装力量，你点进去，有陆海空二炮武警，还有一个你知道是什么？民兵预备队。你点击民兵预备队，你看他有组织、有编制、有女兵，就是一般的人民的这样子，然后渔船的编组起来。我请问你，中国大陆现在已经这么强大了，他全部在动员这些叫做所谓民间的力量。台湾呢
，台湾的国军还是认为我们非常的强大。那我们到底应该怎么样建军？当然是走不对称。那我就去，所有人都承认。<笑>所有的将领，你跟他具体聊天，他说：“对对，我们应该走不对称。”然后，所以我们要前建国造，这就是不对称的理由。那你就想，不对称那时候前建国造第一艘船五百三十几亿，对不对？如果把它拿去做，叫做飞弹突袭艇，一艘大概三亿不到。如果你做很多的话，意思就是说五百三十几，大概可以有一百七八十艘，在这么多可能更便宜。我这样算好了，两百艘，一艘可以装两枚飞弹。未来如果在武统的时候，我们是有两百艘的飞弹快艇，加上四百枚的飞弹，有效，还是一艘你不知道跑到哪里去的潜舰有效？哪一个有效？但是为什么我们不能够改变？我们国军的建军不能够改变，做一个这种不对称作战呢？因为他们传统的观念就是要高大上的装载台，这是他从进入军队一直到现在四五十年的根深蒂固的思想。那接着我再谈下一个。你知道哪一个人选择哪个行业哦？经过四五十年，会改变彻底的改变他的一些很多的基本的观念。我举一个人，侯友谊。你知道侯友谊是什么？警察、啊。他十八岁就进了军校，他跟我一起还在那个陆军官校受过训。这么多年来，你知道警察给他的基层远景一直上来上来上来的观念是什么？依法，所有东西你要依法。你不要说你个人的喜好。我举个例子，今天侯友谊说：“哎，我觉得这个。”犯人是蛮可爱的，那我是不是帮他一把，放他放他一手？对不起，法律叫你抓他，你就是要抓他。那如果说这个人实在太可恶，我几乎想把他打死。对不起，法律说不能，就是不行。当个警察，基本上不要把你的个人的喜好拉得很高，你要注意的就是那个法。然后我再看现在侯友谊所有讲两岸关系，你去注意看，他今天早上好长的一篇，他讲两岸关系的，你知道吧？从头到尾在坚持一个什么东西，你知道？宪法。意思就是说，我赞成统或独不重要，我要执行的是那个宪法，宪法叫我做什么，我就是做什么。这个就是侯友谊一个一身警察的，他的想法就是一个，就是法律是什么我就做什么。那我再讲一下这个马英九的这个事情，各位去想一下哦，陈水扁执政的时候，我们说我们这个两岸的这个叫做核战的这中间呐、啊。砝码一直在往战争推，对不对？蔡英文执政，这个砝码快速的往战争推，只有一个人在当总统的时候往和平的推，就是马英九。你有没有想到，如果没有中间出现一个马英九往回拉，能不能告诉我今天两岸到了什么样的一个状况？那我也可以说，现在两岸是不是看起来是剑拔弩张啊，非常的紧张？如果现在是马英九执政呢，会不会有？缓和的迹象，马英九有出卖我们台湾的任何利益吗？我觉得所有的这些东西就是要有一个基本的沟通的一个管道，让两岸能够觉得我们是一家亲，而不是像现在民进党的就是对抗、对抗、对抗，他只会对抗。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。